Assalamu alaikum po at magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. So my name is Benjamin Amito. So today we are going to discuss Rizal in San Spain. It is a chapter in Rizal's life na kung saan in 3 years almost ang inispen niya sa Spain. Madrid in particular, nag-aaral siya and some part of Noli was written during this period. So on May 3, 1882, Rizal left Manila. So umalis siya ng Pilipinas sa kainang barkong Salvadora. Went to Spain, na kung saan he completed his university studies, improved his knowledge, and further developed his God-given talents for greater service sa kanyang amang bayan. Rizal's secret mission. He went to Spain to observe Canada life in culture, languages and customs, industries and commerce, governments, and the laws of European nations to prepare himself in the mighty task of liberating his oppressed people from Spanish tyranny. So ito na yung lihim na mission ni Rizal. Pumunta siya sa Spain upang obserbahan o pag-aralan ang buhay at kultura, industriya at komersyo, pamahalaan at batas ng mga Europyo para mapalaya ang mga kababayang inapi ng tirania ng Spanya. Secret departure for Spain. His departure was kept secret in order to avoid detection by the colonial officials and the friars. So bakit isinikreto ni Rizal ang kanyang um, pag-alis? So isinikreto isinikre niya ang kanyang departure because he wanted to avoid colonial officials and the friars. Even his parents don't even know because he knew that his mother won't allow him to go. Na kahit ang kanyang ina, hindi niya sinabihan sa kanyang lihim na pag-alis sapagkat alam niya na hindi siya papayagan ito. His uncle Antonio Rivera, Pasiano and his sisters and some close friends knew. So because of that, only few knew his departure. So ang mga nakakaalam lang nito ay sina Pasiano na kung saan siya ang um, kapatid na lalaki ni Rizal at siya rin ang nagbalak ng pagpunta ni Rizal sa Spain. Antonio Rivera, siya ang ama, ang ama ni Leonor Rivera na kung saan siya rin ang kumuha ng passport ni Rizal. At ang kanyang mga kapatid na babae na si Neneng at Lucia. At ang Valenzuela family, si Pedro Paterno, si Mateo Evangelista at si Dingoy o si M. Cecilio at ang mga paring Hiswita ng Ateneo. So Pasiano gave him 700 pesos, sa Tenina gave him a diamond ring. So si Pasiano ay binigyan siya ng 700 pesos, binigyan niya si Jose Rizal na 700 pesos. And also, Satinina gave him a diamond ring. He needed monthly allowance of 35 pesos. And this amount, Pasiano promised to send him, send regularly through Uncle Antonio Rivera. Si, so, si Rizal ay nangangailangan ng 35 pesos allowance para siya ay mabuhay doon. At ito naman ay pinangako sa kanya ng kapatid na lalaki si, na si Pasiano na ibibigay sa kanya, bibigyan siya ng 35 pesos regularly through Uncle Antonio Rivera. He used passport obtained by a cousin named Jose Mercado. Went to, went to Calamba ostensibly to attend the town fiesta to outwit the Spanish authorities. A cryptic telegram by Manuel T. Hidalgo from Manila arrived announcing that the Spanish steamer Salvadora was scheduled to sail for Singapore. So Rizal used, Merca used Jose Mercado's passport and to outwit the Spanish official. And he attended Calamba town fiesta and Dr. Jose Rizal received a telegram from, from Manuel T. Hidalgo of Manila telling that uh, at Spanish steamer Salvador will depart in the early morning of May 1, 1882. So, noong May 1, 1882, left Calamba by Caromata. So, because of that, Dr. Jose Rizal, together with his sister Soledad, left Calamba Laguna. At na-reach nila ang Manila after 10 hours of travel. Had time to book passage on the Salvador to write a farewell letter to his family, friends, and bid goodbye to his friends. He had also a tear for farewell meeting with his beloved Leonor. So, before, bago ang kanyang departure, si Rizal ay sumulat ng farewell letter sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. So, ang bahagi ng liham na ito na ibinigay ni Rizal sa kanyang uh, ina ay sinasabing, hindi ko maaring iliban ng sarili sa tungkuling ito. Ako man ay may mission dapat to pa rin, halimbawa ang bawasan, ang pagdurusa ng aking kababayan. So, May 3, 1882, Sunrise, Embarkation Date, nakalinig si Rizal ng Mesa at Santo Domingo Church. At isinulat niya sa kanyang diary ang mga katagang ay homage to this religion. Kumbaga, ang laki daw ng utang na loob niya sa relihiyong iyon. Referring to the Catholic faith, almost everything that I am. So after breakfast, si Rizal ay sumakay ng Barkong Salvadora, which was moored outside the mouth of Pasig River. So dahil sa labis na kalungkutan ni Rizal, siya ay kumuha ng lapis at papel upang iguhit ang kabuoan ng Manila. Singapore. During the voyage, he can observe the persons and things around him and compare them with those in the Philippines. So si Rizal ay um, tahimik niyang inobserbahan yung mga tao at mga bagay na nakapaligid sa kanya at, itong, at inikumpara ito, ikinumpara ito with those in the Philippines. So si Rizal, he was the only Filipino on board. Siya lang yung nag-iisang Filipino sa barkong iyon, sa barkong iyon, which is ang Salvadora. 
fellow passengers were foreign travelers and some Spanish employees and merchants returning in Spain. So ang mga nakasakay sa barkong iyon, ang mga pasayaro ng barkong iyon ay isang ay mga foreigner at ang iba naman ay Spanish employees at ang iba naman ay mga negosyanteng pabalik sa Spain. Almost all of those men spoke ill of the country to which they had gone for pecuniary reasons. He wrote in his diary. So halos lahat ng mga lalaki na kas lalaki yun na nakasakay doon sa barkong iyon is nagsasalita o nagsasabi ng hindi magaganda sa bansang kanilang ipinuntahan sa kadahilan ng pecuniary, pecuniary reasons. Uh, pecuniary means uh, may kinalaman sa pera at isinulat nito sa kanyang diary. The Natuletcha, the ship captain from Austria, Spain, befriended Rizal. Rizal described him as an affable man, much more refined than his other countrymen and colleagues that I have met. So, si Donato Lecha, siya ang kapitan ng barko, ang Salvadora. Inilarawan siya ni Rizal sa kanyang talaarawan tala bilang isang palakaibigan taon at mas, mas mabining kumilos kaysa sa mga kababayan niyang nakilala niya. So, to remove or ease his boredom, si Rizal played chess with his fellow passengers who were older than him and because of because he was good at chess, he defeated them all. So, para matanggal yung pagkabored ni Rizal, siya ay naglaro ng chess kasama ang kanyang mga uh, kasamang passengers na mas matanda sa kanya. At dahil sa napakagaling ni Rizal sa paglalaro ng chess, natalo niya silang lahat. So noong May 8, 1882, while the steamer was approaching Singapore, si Rizal ay nakakita ng napakagandang isla. At siya ay nabighani napa, rito by its scenic beauty. At naalala niya ang Talim Island with the Sosom Dalaga. So on May 9, 1882, the Salvador adapt as Singapore. After five days of sailing, Salvador reached the English colony na reached nila ang uh, English colony of Singapore na kung saan si Dr. Jose Rizal was really impressed. He particularly admired the confidence which the natives of Singapore seem to have in their government. Um, unlike or in contrast um, the, to the fear of their rulers shown by the Filipinos because Singapore is really different from the struggles that Filipinos are facing that are facing from the Spaniards. So, Hotel de La Paz, Rizal registered here and spent two days on the sightseeing shore of the city, which was a colony of England. So, Hotel de La Paz, ito yung hotel na kung saan nag-register, nag-lock in, nag-spend si Rizal, nag-stay si Rizal ng dalawang araw on the sightseeing shore of the city, which was a colony of England. And uh, he spent most of his time um, visiting historic places, botanical places, temples, art, art galleries, and writing his diary and letters. He writes every single detail he observed in the place. So, first trip through Suez Canal. In Singapore, Rizal transferred to another ship, the Jamna, a French steamer which left Singapore for. So, in Singapore, si Rizal ay lumipat ng um, barko. So, sumaki siya sa barkong di Jamna. Ito ay uh, French steamer which is uh, mas malaki at mas malinis sa Salvador. Rizal is, si Rizal ay sinubukan niya magsalita ng fr French with some passengers. Pero siya ay na, nabigla, na surprise dahil they don't understand him. And to the point na he really need, need more gesticulation and he also need the sketch and papers for him to be understood by some of the passengers. So Europe on May 11, 1882. Dumating siya sa Europe noong May 11, 1882. So May 17, 1882, Dijan na Point Gal, a seacoast town in southern Ceylon, now Sri Lanka. So noong May 17, 1882, ang barkong kina, sinasakyan ni Rizal, which is ang... Um, Di dyan na ay na-reach nila ang Point Gal. Ang Point Gal is ito, ito ay isang bayan sa, sa tabing dagat na matatagpuan sa Southern Ceylon. At ngayon ay tinatawag na Sri Lanka. So si Rizal ay nagsulat, ng, nagsulat sa kanyang travel diary at ang isinulat niya rito ay ang general appearance of Point Gal. General, general appearance of Point Gal. Ito ay kaalyo-alyo but lonely at the same time um, sad. So Colombo. Colombo is ito yung kapital ng Ceylon. Ang Colombo. So Rizal was enamored by the Colombo because of its scenic beauty and elegant buildings. So si Rizal ay um, napa napaibig, nabighani sa ganda ng um, Colombo dahil sa impressive na kagandahan nito at mga magagarang building. So for the first time, Rizal sighted barren coast of Africa which he called an inhospitable land but famous. So from Colombo, the steamer crossed the Indian Ocean to Cafe Gardaful in Africa. So finally, on May 5, ayun, no, on May 28, Unang pagkakataon, na-reach nila ang coast of Africa o baybayin. At ito ay tina tinawag niyang inhospitable land but famous land. O masasamang ugali sa mga panauhin. panauhin. His trip there is very difficult due to, due to, difficult, due to stormy weather. So Aden, City Hatter, Hatter than Manila. So Dr. Jose Rizal experienced a hotter weather than the Philippines. So Rizal was amused to see the camels for the first time. So si Dr. Jose Rizal ay nalibang sa mga nakita niyang camels dahil ito yung kauna-unahang beses na makakita siya ng camels. So on June 2, he arrived at the city of Soiz. City of Soiz, the Red Sea Terminal of the Soiz Canal. 
So, inabot sila ng limang araw to traverse the Suez Canal and finally, on June 2, 1882, he arrived at the city or the Red Sea terminal of the Suez Canal. So, Rizal was impressed in the beautiful moonlight which reminded him of Kalamba in his family. So, si Dr. Jose Rizal ay naganda, na, nabigahan ni na impressed sa, napa, sa, na, sa napakagandang liwanag ng buwan, ng napakagandang liwanag ng buwan, na kung saan um, nagpa-remind ito sa kanya, nagpaalala sa kanya ng kanyang uh, bayan, ang kanyang pinakamamahal na bayan na Kalamba, at nagpaalala din sa kanya, ng, sa kanyang pamilya. So, Suez Canal, which built by Ferdinand de Lesseps, French diplomat engineer, was which was inaugurated on November 17, 1869. So the Suez Canal was contract, constructed by Ferdinand de Lesseps. So si Ferdinand de Lesseps ay isang famous French diplomat engineer na kung saan inumpisahan niya, uh, he inaugurated on November 17, 1869. So Naples, Marcellus, June 11, 1882, Dr. Hazardal reached Naples. Naabot na nila ang Naples. Rizal was pleased on the Italian city because of its business activity, its lively people, and its panoramic beauty. So si Rizal ay tuwang-tuwa na tuwa siya dahil sa city, Italian city. Dahil sa um, business activity nito, dahil sa mga tao naka, nakatira, nakatira dito, dahil mga tao nakatira doon ay sobrang masisigla. At dahil sa panoramic beauty nito, malawak, malawak na mga tanawin. So on on night of June 12, 1882, the steamer docked at the French Harbor of Marcellus. So, noong gabi ng uh, on the night of June 12, 1882, the steamer, yung barko na sinasakyan ni Rizal, ay dumaong na sa French Harbor of Marcellus. Rizal visited the famous Jato de If, where Dante's hero of the Count of Monte Cristo was impressed. So, uh, after dumaong ng barkong kinasasakyan ni Rizal sa French Harbor of Marcellus, si Rizal ay binisita niya yung famous Jato de if na si Dantes, na hero of Count of Monte Cristo, kung saan siya um, um, impressed, kung, maga, kung saan siya ikinulong. And Rizal stayed two and a half days in Marcellus. Nagstay siya ng dala, uh, dalawang araw at uh, half days, half day in Marcellus. So, ang report na ito ay pagpapatuloy ng aking mga kagrupo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon si Tinerhan ng Yondol and I will be the second reporter for this group. Now let's move on to Rizal's journey life in Barcelona and Madrid. So at Marseille, where Rizal took his train for the last trip papunta sa Spain. And then nataan na nila yung mga Pyrenees and then nagstop sila sa frontier town ng Fort Buo or doon doon yung parang boundary na nung anong ta papunta sa Spain. So doon yung siya yung boundary. Then nagstop sila doon ng um, isang araw. While there while nandoon si Rizal, naobserbahan niya yung difference ng um, Spanish immigration officers pati yung French immigration officers. Basta napansin niya lang yung pinagkaibahan nila daw yung na-treat yung mga um yun nga, yung mga immigration pati yung mga tourists. After that day, after nung inspection ng passport ni Risa sa Port Buco, is um, na-continue na yung training niya papunta sa Spain. And then, yun na. Um, yung pagdating niya doon is 1882, beginning of summer. And then, hindi naging favorable kay Risa yung pagdating niya doon. Parang, parang hindi niya masyado nagustuhan. Kasi yung pa, parang sana, parang sa kita niya is hindi maganda yung lugar, tapos yung mga tao doon is parang hindi sila mababait. Tapos, ang nangyari pala doon, kasi yung uh, nadat na niya na lugar, is yung sinasabi nila na town most ugly side. Kung baga sa Barcelona, yun yung pinakapangit na side ng Barcelona. Where is yung mga lugar doon is makalat, and then yung mga tao doon is hindi masyado maganda yung ginagawa nila. But, later on, nung parang, mag, parang nagstay na si Rizal doon ng mga ilang araw, nakita ni Rizal yung pagandahan ng lugar. Uh, nagustuhan niya actually nakita niya na yung lugar is uh, isang atmosphere of um, freedom and liberalism tapos yung mga tao doon is hospitable, like di ba yung sinasabi nila ng mga Pilipino is hospitable Kumaga, may, pag may nakikita silang tao, marunong sila mag-approach, parang ganun yung nakita ni Rizal kaya nagustuhan niya na rin and then, uh, na-enjoy din ni Rizal yung paglalakad-lakad doon sa um, famous street ng Barcelona which is yung Las Ramblas Yung mga Filipino doon, yung karamihan ng mga kilala, kilala ni Rizal na Filipino doon is mga schoolmate niya before sa Ateneo. Kaya yung dumating si, si Rizal, sila yung nag-welcome kay Rizal and then dinala nila si Rizal sa favorite cafe nila sa cafe, cafe in Plaza de Cataluna. Or yun yung pinaka, parang yun yung pinaka, pinakasikat na cafe doon sa Barcelona. By the way, ang Barcelona is, yun siya yung famous uh, city sa Cataluna and then the second largest um, city in Spain. So, siya yung pangalawang pinakamalaking um, city nga doon sa Spain. Okay. So, balik tayo doon sa pag-salubong ng mga 
schoolmate ni Polly Rizal sa Ateneo. So, sinalubong nila si, si Rizal. So, nagawa sila ng parang small party lang doon sa cafe na yon And then, usap-usap sila. Then, introduce nila kay Rizal kung ano yung, ano yung nandoon, ano yung meron sa Barcelona. Like, yung mga costume nila, paano sila manamit, paano sila magsalita, and then yung mga tao doon. Then, in return naman, sa ginawa nila pag-welcome kay Rizal, is um, kinentuhan sila ni Rizal kung ano yung mga pangyayari sa Pilipinas na, nung nawala sila. So, parang yun, nag-usap-usap lang sila. And then, kinentuhan naman ni Rizal kung ano nga, mga chismis o yung mga pangyayari sa Pilipinas. Sa kabila ng kagandahan ng Barcelona, hindi pa rin nakakalimutan ni Rizal ang kagandahan ng sarili niyang bayan. Ito ay ang Pilipinas. So he wrote a nationalistic article entitled Amar Patrio, which means love of country. Ito siya ang kauna-unahang artikulo na sinulat ni Rizal noong nandoon siya sa Spain. Ipinadala niya ito sa kanyang kaibigan na si Basilio Tudor doon sa Manila na kung saan ay isang membro ng editorial staff ng Diary Tagalog. That time, ang Diary Tagalog is first time nilang magpalabas ng daily news na meron siyang Tagalog section. Ang Amor Patrio ay sinulat ni Rizal na gamit ang kanyang pen ang pangalan ay Laong Laan. Ito ay ang ibig sabihin nito ay to reserve for a purpose in a long time. August 20, 1882, nang ipinalabas nila ang artikulong sinulat ni Rizal. Piniprint nila ito at uh, nilagay sa Diaryong Tagalog na merong dalawang teksto. Ang una ay ang Spanish text which is ito siya yung, ka, ito siya yung original na sinulat ni Rizal. And then, ang isang teksto naman is ang Tagalog text which is... Um, Itinraslate siya ni Marcelo H. Del Pilar para maintindihan siya ng maraming Pilipino. Dahil sa artikula na ito, maraming Pilipino ang napukaw ang kanilang isip at saka ang kanilang puso. Nakita nila kung gaano pinapahalagaan ni Rizal at paano niya minamahal ang sarili niyang bayan. Dahil sa magandang artikula na sinulat ni Rizal, um, binigyang pugay siya ni Francisco Calvo, which is an editor of Jaryong Tagalog, at uh, nag-request pa siya ng another na mga artikulo para ma maibigay ni Rizal. So, dalawa yung additional na article na binigay ni Rizal. Ang pangalawa dito ay ang Los Viajes, or ang ibig sabihin nito ay Travels, at ang Revisita de Madrid, which is ang ibig sabihin nito is Review of Madrid. Sinulat niya itong dalawang ito, uh, at yung, Madri yung Revisita de Madrid ay pinadala niya sa Pilipinas noong November 29, 1882. So, ito siya yung additional dalawang uh, uh, artikulo na binigay ni Rizal at nilagay nila sa Jaryong Tagalog. Pero, may pero. Kasi, yung pangatlong ginawa ni Jose Rizal na e visita de Madrid is na ibalik sa kay Rizal. Ba't siya nabalik? Nabalik siya kasi nung that time na ipapalabas na nila yung e visita de Madrid is pinahinto nila yung pagbibigay ng um, mga, artiko, ay, yung mga article na meron siyang Tagalog. So, tinanggal nila, tinatanggal yun ng mga, ng mga Span Spaniards. So, yun. Napahinto yun siya yung paggawa nila ng ganun. Rizal moved to Madrid. So, si Rizal, habang siya ay nananatili sa Barcelona, marami yung mga sad news na dumarating sa kanya. Isa na dito yung Corella that is ravaging Manila and its provinces. Because of this, many people are dying daily. So, marami yung taong namamatay dahil sa Corella na to. Ang Corella ay isang severe um, watery diarrhea that, that can cause um, dehydration and even that kapag hindi ito siya nagagamot. So, sa letter na ipinadala ni Pasiano, kuya ni Rizal, Noong September 15, 1882, sinabi niya dito that Calamba Fox are having um, afternoon novenas at San Roque and nocturnal procession na kumbaga humihiling sila or napipray sila always na sana is matigim na yung dreadful um, epidemic na nangyayari sa kanila. Another sad news na dumating kay Rizal is yung chatty letter mula kay Chengoy. About naman ito sa kanyang minamahal na si Leonora Rivera na nagdadalamhati dahil sa pagdisa ni Rizal. Sabi doon sa chatty letter ni Chengoy ay sinabi niya na doon na si um, Leonora Rivera ay namamayat na dahil sa pagdisa niya ni Rizal. Another letter naman na dumating rin kay Rizal is yung uh, letter ulit ni Pasiano, yung kuya niya. Dated May 26, 1852, uh, sinabi niya doon na kumbaga parang in niya si Rizal na kahit ano yung sad news na dumating sa kanya is uh, magpursigi lang siya na tapusin, tapusin niya yung kurso na kukunin niya sa medisina. Pagkatapos ng advice na ibinigay sa kanya ng kuya niya na si Pasiano, uh, pumunta na siya iniwan niya na ang Barcelona at pumunta siya sa Madrid. Um, year 1882 nung siya ay umalis at pumunta na siya sa Madrid. Rizal Life in Madrid. So, November 3, 1882, when Rizal are officially enrolled at the Universidad Central de Madrid. So, dalawa yung courses na kinuha ni Rizal. First dito is yung medicine, yun na yung sabi sa kanya ng kuya niya na si Pasiano. And then, pangalawa dito is yung philosophy and letters. So, maliban pa dito, kumuha pa si, si Rizal na iba pang pag-aaralan. Um, isa na dito yung 
uh, painting and sculpture na kinuha niya sa Academy of San Carlos. And then, he also took lessons for French, German, and English under private instructors. So, he also assiduously practiced shooting and fencing at the Hall of Arm of San Y. Carbonell. So, dahil si Rizal is uhaw siya sa kaalaman, um, umaatanin si Rizal ng mga um, umaatanin si Rizal ng mga operas and concert para madagdagan yung kanyang kaalaman sa music. And he also visited art galleries and museum. And also, hindi talaga nawawala kay Rizal yung pagbabasa. So, we, uh, he also read all subjects including military, engineering to broaden his cultural background. So, imagine mo kahit yung military engineering is pinag-aaralan ni Rizal. Rizal led a Spartan life. So, kumbaga parang sinabing Spartan life kasi uh, isipin nyo na nasa ibang bansa siya. Kahit mahirap yung nang, nang, nangyayari sa kanya doon is patuloy pa rin siya nag-aaral. So, meron siyang, meron siyang ginagawang self-discipline para sa sarili niya para matapos na yung pag-aaral niya doon at para masulit yung lahat-lahat ng hirap na ginagawa nila para sa kanya. He strictly budgeted his money and time. So, yung uh, money and time niya is nilalaan niya lang talaga lahat para sa pag-aaral niya. Yung pera niya para lang sa food, sa studies niya, sa clothing niya, sa lahat, lahat na related sa pag-aaral niya. And then yung time niya is nilalaan niya lahat para sa pag-aaral. So, meron lang isang bagay na ginagawa si Rizal kapag may sobra yung pera niya. Yun is yung, um, yun is yung lottery. Yung um, Spanish lottery. So, um, nagtatabi or yung... Natitira kay Rizal, kumukuha siya ng 3 peseta. 3 peseta is, ang peseta is yun siya yung monetary unit ng Spain. So yung 3 peseta na yun is nilalaan ni Rizal sa lottery para um, uh, meron siyang makuha if ever manalo siya sa lottery. So maliban doon, yun lang yung pinagagastuhan ni Rizal. Hindi talaga siya gumagasto para sa um, pagpa, paglalaro ng ibang laruan or um, hindi siya gumagastos ng pera para sa babae o para sa wine. So yun lang yung ginagawa ni Rizal. Nagbabasa siya, sa, nagbabasa siya ng libro sa bahay, sa libraries. Tapos, um, nag attend siya ng mga lectures, operas, at saka religious, re religious fiestas. So, yun lang siya yung ginagawa ni Rizal, maliban pa doon, na hindi masyado related or wala naman masyadong kapuluhan, is hindi na pinupunta ni Rizal. Assalamualaikum. My name is Bay Fosea Amar Gonzalez, and I am the last reporter of this group. So, after so many years na trabahan sa first and second reporter, now let's move on to Romance with Consuelo Ortiga Irey. Rizal was used to visit the home of Don Pablo Ortiga Ire in every Saturday evening. He and the other students, he and the other Filipino students, um, played the parlor games together with his two beloved daughters, uh, Consuelo and Pilar. And that's the day came that uh, Consuelo awakens the sparks of Rizal's heart. So, yun ay nangyari. Um, si Rizal is nagbumibisita daw sa bahay ng father ni Consuelo tuwing Saturday ng gabi. And then, That's the time na nagtitipon-tipon sila doon, nagkakainan, naglalaroan. And then after that is nung makita daw ni Jose Rizal, si Consuelo is parang nalove at first sight daw siya that time. Um, Consuelo loves Rizal so much. In the point na isinusulat niya sa diary, ni, sa diary niya na mahal daw siya ni Jose Rizal even though na hindi pa naman yun nasasabi ni Rizal. Also, Rizal um, gives Consuelo everyday a flowers which is Consuelo affectionately cherished. So yun na nga, ay... Sino naman, no, kahit hindi pa nasasabi ni Rizal na, na mahal niya si Consuelo, is parang nag-assume na siya na gusto siya ni Rizal na dahil sa mga ginagawa niyang pagbibigay sa kanya ng flower, kung minsan ay uh, ginagawaan siya ng poems. Pero to other information is parang um, yung mga poems daw na binibigay ni Rizal sa kanya is parang request din talaga ni Consuelo. So, yun na, halos mabaliw si Rizal sa magandang madrinina. Kahit na ang totoo is engaged na siya kay Leonor Rivera. And... Because of Leonor is so far away, um, Rizal was so sad in Madrid and sick of her love. And that's the time na nalabas yung ginawa ni Rizal na poem entitled uh, La Senorita, which is pertaining its content to um, Consuelo, Consuelo Ortiga. Then, with the divine power na parang disidido na talaga si Rizal, kasi hindi niya na natitake yung ginagawa nilang dalawa ni Consuelo, is nag-decide siya na itigil na lang yung pagmamahalan nilang dalawa. Or kahit hindi pa siya na-confirm, is itigil na yung paglalambingan nilang dalawa. By the reason of two. First is that um, Rizal was still engaged to Leonor Rivera and he don't want to be unfaithful to her. No? So yun, gusto niya na maging tapat kay Leonor dahil engaged na sila engaged sila also is ayaw niya na maging um, yun na hindi siya tapat doon sa relationship na dalawa kahit na malungkot siya sa Madrid um, and the second reason naman is um, Rizal's uh, friend in that time uh, Eduardo Dilit was crazily in love to Consuelo Ortiga so yun yung pangalawang rason kaya hindi na pinursu kasi ayaw niya na mag-away silang dalawa ni Eduardo by the reason of just a one girl Then after that is nagmamadaling um nagmamadaling lumisan si Jose Rizal sa Madrid at um nagrab siya ng opportunity to trip to um France in Paris to trip to Paris in 
friends. Next is that um, they asked me for verses, or in Spanish is maybe then versos. It was Rizal who wrote this poem in 1882 after his arrival in Madrid. He also joined the Circular Hispano-Filipino or Hispano-Philippine Circle. It was a society for the Spanish and for the Spaniards and Filipino. Mi Pidan Versos was a poem requested by a member of the society. No? Um, this poem was full of sadness and emotions as he wrote this poem pertaining its content of being far away from his homeland and a uh, beloved one. So, yun na nga, parang habang sinusulat ito ni Jose Rizal is masyado siyang malungkot at madamdamin. Bakit? Kasi that time is sa, katulad ng sinabi ng second reporter na nagkaroon ng sakuna doon sa uh, place nila sa Kalamba na nagkaroon ng um, Corella na water, <coughs> water disease na parang pumapatay sa iba sa mga tao doon. And also, ang pinaka-big impact sa kanya is yung sa family niya and lastly is yung pamamayat ni Leonor dahil sa sakit na yun kasi hindi na siya kumakain dulot ng paglisan ni Rizal. No? And next is that um, aside of being sad, um, Rizal managed to um, to write a poem, to write that poem and able to steer his emotions by the reason of being stifled by the Spaniards. And later on, Rizal uh, become an um, accommodate, become an acclaimed um, poet. So yun, parang kahit na sad siya, is pinilit niya pa rin sumulat kasi requested yun ng isa sa mga member doon sa, um, sp sp sa Spain. Also, is hawak pa talaga sila ng mga Spaniards doon kaya wala pa silang rights to move around or freely, freely well. Later on, madidiscuss kung ba, paano sila nakalaya sa, sa, sa Spaniards. Then, after that is um, naging popular na si Rizal nung nagawa niya yung poem na yun. Rizal as a lover of books. So, um, reading is the pastime of Rizal in Madrid. Instead of gambling and flirting with other women like other deeds, he used to stay at home and read and read books voraciously until midnight. So, um, anyway, uh, Rizal, katulad nga ng mga sinabi nila sa mga naunang-naunang pag-reporter, is that Rizal was a good reader before. Rizal was inspired by by his mother and um, teachers to read more. Na kung saan is, nung bata pa siya, is yun na talaga yung habi niya, ang magbasa. Especially yung una binasa sa kanya ng kanyang ina, about sa moth. Kaya yun yung parang nagpapagising sa kanya everyday, tsaka nagpapagaan ng loob niya, is yung pagbabasa. <clears throat> so, um, Rizal economized his living expenses. And with the money he saved, um, he used to buy a second-hand book from sec, he used to buy a book from a second-hand bookstore owned by a, a certain senior process. And as time goes by, he built a mini fair library. So yun, um, di ba nasabi na doon sa second reporter na minsan ang pinagkakabalahan niyang bilhin is yung mga libro tsaka um, lottery. So, yun na nga, aside sa mga gastos niya sa bahay, sa pang-araw-araw niyang pagka pagkain, is ang iba pang expenses na pupunta sa pagbibili niya ng, second, ng mga second-hand na libro. And according to my research is that, um, ang pinakamababa sa, sa libro ang binibili niya is nasa 800 lang. Nasa 800. So, most of the libro talaga is 4K. 5K, ganun, na search ko sa, um, sa internet. Then, um, yun na nga, sa unti-unti niyang pagbibili ng libro, is halos nakabuo na siya ng maliit na library. Sa, pinag, sa doon sa pinag-sustain niya sa... Spain. And after that is um, the collections of books that results interest the most are as follows. Ayan. And any books that are related to medicine, psychology, languages, arts and sciences, and um, history, tapos uh, geology. Diyan talaga yung umiikot ang mga gusto niya. Also, in addition, information is that um, Rizal was addicted and deeply um, reflected to uh, Beecher's, Beecher's book entitled um, the, Uncle, the Uncle Tom's Cabin followed by Eugene Sue's book entitled The Wandering Jews. Bakit? Kasi ano, parang um, he was reminded by those books of being, being heightened up and uh, having a sympathy to those unfortunate people. So para nare-remind siya doon sa mga batang or mga taong mahihirap at saka nahihirapan. Kasi ganun din yung situation sa, sa Pilipinas during that time. Rizal became a Mason. Um, Rizal was contracted with the liberals and a Republican element. Most of them are Masons. As young and new to the country, he was amazed by how Masons freely attacked the government policies and a Spanish churches because he knew that if they are in the Philippines, they might get jailed or um, executed by those who dare to assail the government policies and the priors. So, yun na nga, siya sa kipag-contract ko siya sa mga liberals at Republican elements. Um, most of them are Masons, no? Masons are those para siyang uh, journalist na kung saan meron silang freedom of speech na magsalita doon sa Spain. Kaya, um, most of them talaga is lalaki. Kaya, dun, based on the picture, 
there is parang lalaki talaga yung mga kasama ni Rizal kasi lalaki talaga yung mas nagubuti na doon to make to be a better man in the future after that is parang na-amaze siya kasi meron silang freedom of speech na sa lakayan or atakihin yung mga Spaniards doon sa mga churches tsaka yung mga government policies kasi legit talaga sila na, na organizations doon sa uh, Spain also alam niya kasi na kapag yun kung sino yung mga taong ganun doon sa Pilipinas is madalas is nakukulong at tinapatay kaya na-amaze siya doon sa kung paan sila free na gumalaw and then um his friends persuade Rizal to join the Masonic Lodge of Asia. And then, yun na nga, nung 1883 yun siya naganap. Then after that, is his, his um, Masonic name was Di Masalang. And there are two reasons kung bakit siya sumali or na-represent as si Masonic. First is that because of the bad friars and their unworthy abuses of calling, which uh, push uh, Rizal to be desperate and join the Masonic. So, yun na nga, dahil sa mga naiisip niya na or kung ano man yung mga sinabi sa kanya ng kuya niyang si Pasyano na nangyayari dun sa Pilipinas, is parang desperado na siyang sumali kasi naiisip niya na nag-worry na siya sa nangyayari doon sa Pilipinas. Um, and second naman na rason niya is um, he thinks that um, by joining these organizations is parang mas maging confident pa siya na ma-face lahat ng bad friars doon sa Philippines and that um, he might use it as a shield to face those illness forces in the Philippines. So yun yung reason niya, no? Na parang magagamit niya yun para, para kalabanin ulit or lumaban na doon sa Pilipinas at magagamit niya pa yun as a shield doon sa Spain. And then, noong November 15, 1890, is na-transfer siya doon sa um, Lodge Solidaridad, no? Masonic Lodge Solidaridad doon din sa um, Madrid. And then, noong, noong February 15 naman, 1890, is that's the time na na-promote na siya as a Master Mason ng no organization na Masonic Lodge Solidaridad awarded by awarded by the Mason Le Grande Orient France in Paris. So, yun yung organization na, na nag-award kay Rizal as a Master Mason doon, si, doon sa Masonic Lodge La Solidaridad. Next is the financial worries. Um, during the absence of Rizal, things that bad turns to worst in Calamba. So yun na nga, parang nung nawala si Rizal doon, is sunod-sunod na talaga yung nangyaring masasama doon sa uh, Calamba. First is the um, rice and rice harvest and sugar cane was failed, ganun because of the locusts and droughts. So, Doon sa first bullet is parang, yun na nga, bumababa na kasi dahil sa mga peste, kinain nila yung mga palay, tsaka mga sugar canes na, na, na pananim ng family ni Rizal, which nag ng pagkabankrap, tsaka um, bumaba na yung uh, presyo ng, ng sugar doon. Then the second naman is yun na nga, tumaas na yung bayarin sa mga hasyendas by the reason of, ang sagot ka dyan sa second bullet is nasa number four. No? Pangatlo naman is, is that halos maubos lahat ng turkeys dahil sa isang dahil sa mga pest na sumalaki sa kanila. Then sa number 4 naman is yan. About Jan. So, merong merong spa, uh, Span, Spaniards, merong Kastila na nakikipag-usap sa papa ni Rizal kasi yung father ni Rizal is a good, good breeder of turkeys. Nag-request siya na maghingi ng fat turkey kay Riz, sa father ni Rizal, but um, his father refused to give him a fat turkey. By the reason of that pest, no? So, dahil sa peste na yun, is halos mamatay na lahat ng turkey. Iilan na lang yung natira, kap- kaya uh, ang ginawa niya is kinuha niya lahat ng natira at nag-breed siya ng marami para dumami pa sila ulit. Which is na-misinterpret ng, ng Spanish na member na yun, kaya ang niisip niya is parang pinagdadamutan niya, pinagdadamutan siya noong father ni Rizal. Kaya yun yung reason, kaya um- umangat or tumaas lahat ng bayarin sa asyenda na na asyenda na hawak nung, nung, ano, nung Kastila na yun. Kaya yun, tumaas yung mga bayarin kasi dahil doon sa nangyaring issue. And lastly, is about allowance ni Rizal na kung saan is, nagpromise kasi yung kuya ni Pasyano na bibigyan niya si Rizal ng allowance sa 35 pesos monthly-monthly. Also, um, his um, kapatid na babae na si Solidad, na si Solidad is binig, binigyan niya ng diamond ring si Rizal um, para magamit niya doon, which is nakatulong masyado kay Rizal sa pangsangla niya at pagbenta niya ng ring na yon na nakatulong sa kanya na mas tumagal pa doon sa Madrid. Also, um, halos dahil sa kaposyon doon sa Pilipinas, nag-tutor na rin si Pasyano para lang meron siyang maibigay na pera kay Rizal. And, and lastly is, yun na nga, halos mabenta niya na yung, yung, yung kabayong maliit ng mga kapatid niya para lang mabigay ng pera si Rizal doon sa Madrid. And... The most special thing that happened doon is nung, uh, nung June 25, 1884 ng umaga doon sa Madrid. Sumali si Rizal sa isang contest na tinawag na The Greek Stomach. So yun, and sa kagandahang palad is nanalo si Rizal ng gold medal. Bakit? Since hindi na nakakapagbigay ng pera yung si Pasyano na nagpapadala ng pera kay Rizal is parang hindi na nakakakain ng ilang araw si Rizal doon sa Madrid na halos nagsiskip na siya ng meals kasi wala nga siyang pera. And nakakakain lang siya kapag nakakasali siya sa mga 
events. And then na nga, sumali siya doon sa Greek stomach and nanalo siya as a gold medal kasi that time sila talaga siya nakain kasi nanalo kasi naubos nila ng pagkain doon. And then sa June 25 naman ng gabi is na-invite siya as a guest speaker doon sa honoring 41 Luna and please, um, Hidalgo. So, Rizal salute to Juan Luna and Hidalgo. So, yun na nga, in the evening of June 25, 1884, Rizal was invited as a guest speaker to honor Juan Luna and Hidalgo. And then, after that, is parang that time, kinakabahan si Rizal kung paano siya magsasalita. Kasi nga, hindi pa siya naka-experience na mag-speech sa maraming tao. But because of his courses na parang medyo nakakapagsalita rin siya sa front ng mga kaklase niya before, is yun na lang yung inisip niya that time para maka-gain ng ng confidence to face those honorees. So, yun na nga, um, nanal- that was a fine arts competition na sinalihan ng lahat ng Europeo doon at lahat ng mga um, sumali din ng mga Pilipino doon sa contest na yun. And ang nanalo doon sa contest is si Juan Luna, which got the first prize, grand prize, dahil sa kanyang ginawang piece entitled as Polarium. And then, pangalawa naman is si Hidalgo. Pilipina rin, nakaibigan din ni Juan Luna, siya ang nanalo sa second prize, which is silver medal, entitled Christian Virgin Exposed to Populance. So parang naging proud masyado si Rizal kasi aside of being sa doon, is meron din pala siya makikita ang dalawang honored pa talaga na Pilipino doon sa, doon sa Spain. So yun, um, nagsalot si Rizal doon sa dalawang Pilipino na nananalo, tapos binigyan, binigyan niya ng puri. Then after that, part of his speech naman is kung paano niya um, binibigyan ng sarcasms or mga salita na na direct to the point sa mga spanner sa masasamang ugali at mga ginagawa ng masama doon sa Pilipinas kung paano, sila pag, kung paano nila binabastos, kung paano napakasuklam ang mga ugaling ginagawa nila doon sa Spain. Kasi hindi man lang daw nila ma-define ang ibig sabihin ng genius. Kasi masyado silang over mag-react dahil sa ang nakakuha doon ng award is dalawang Pilipino doon sa competition na yun. And now, let's move on to the last part of my report, the um, courses that have completed by Rizal in Spain. So, yun nga, in Spain, is doon natapos ni Rizal ang course of medicine. He was awarded by the Universidad Central de Madrid as the Licentiate of Medicine noong um, June 21, 1884. So, parang lahat ng grado ni Rizal doon is, is pass. No? He managed to pursue those things para ma-perfect at ma-pass niya lahat ng requirements doon sa uh, course na yun. But because of the reason na hindi siya nakabayad ng visions at hindi niya pinasa yung thesis na last requirements para makag-graduate, is hindi niya na-pursue yung, yung doctorate. Mm-mm. Hindi siya nabigyan ng diploma kasi yun lang nangyari. Nag-graduate siya, natapos niya, pero wala siyang diploma because of that. And then, noong um, June 21 naman, 1885 onwards, is para, na-award na naman siya ulit by finishing the course of philosophy and letters with higher grades. no So, kung before is hindi niya nabayaran, doon naman sa philosophy is grabe. Parang inangat niya lahat, lahat ng subjects niya. Na halos binigyan na naman ulit siya ng award ng Universidad Central de Madrid as a lesson shade of philosophy and letters. And those um, guidelines for his scholar- scholastic records is nasa screen. And then, lastly naman, nung, nung nakuha niya na yung lahat ng award niya, is parang na-fulfilled niya na yung self niya na kaya niya ng lumaban sa Pilipinas. Na kaya niya ng palayain at pas, mas pagpupursigihin niya pa na mag-aral sa medisina at lahat ng pag-aaralan sa Europa para pag-uwi niya sa Pilipinas is magiging um, magaling na siya at confirm with confidence na kaya niya ng labanan ang lahat ng Kastila na, na, na naroon o na nanatili na pinapahirapan ng lahat ng tao sa Pilipinas. <laughs>